Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr in eure Bilder eben ein 3D-Objekt einfügen könnt, dass es eben so aussieht, als wäre es schon immer da gewesen. Ich nehme dafür einfach dieses Bild. Es ist dabei wichtig, eben ein Bild erstmal auszusuchen, das eine gerade Oberfläche hat, beziehungsweise ist es zu empfehlen, da es anfangs etwas äh, erleichternd wirkt. Später könnt ihr dann natürlich auch äh, ein etwas schwierigeres Bild nehmen, aber für den Anfang soll das erstmal reichen. So soll es dann auch aussehen. Ja, wir haben also äh, einen Schatten eben unter dem Objekt. Wir haben eine Spiegelung eben, man kann es hier im T oder im U sehen, äh, des Straßenzuges. Und ja, fangen wir mal an. Wir wechseln nun zu Cinema 4D und gehen als erstes auf die Lichteinstellungen und nehmen kein Licht, sondern den Hintergrund. Damit fügen wir eine Hintergrundfläche hinzu und der weisen wir jetzt ein neues Material hinzu mit Doppelklick auf die Materialienoberfläche. Und das kleine Dreieck hier bei Texturen wird angeklickt, Bild laden und wir laden uns das Bild hinein, was wir gern eben als Hintergrund hätten. Es ist ja egal, ob ihr Ja oder Nein klickt, das ist bloß eine Speichersache. Und wir ziehen das Material nun auf den Hintergrund. Wenn wir jetzt nun rendern, seht ihr, das Bild ist da und genau da, so wollten wir es ja auch haben. Jetzt äh, kommt der nächste Schritt, wir fügen eine Ebene hinzu. Bei der Ebene ist es wichtig, dass sie ähnlich dem Bild ausgerichtet ist, also in einem ähnlichen Winkel. Dass es sozusagen so aussieht, als wäre die Ebene im Bild schon vorhanden. Ähm, das ist alles kleines bisschen äh, Kleinstarbeit, aber wenn man einfach mal ein bisschen austestet, äh, erkennt man dann eigentlich doch auch schnell, ob es jetzt aussieht, als wäre die Ebene im Bild oder nicht. Ja, hier drehen wir noch ein klein wenig und ich würde nun sagen, das dürfte reichen. Es sieht aus, als wäre die Fläche nun im Bild. Wenn wir es nun aber rendern, haben wir natürlich die Fläche zu sehen, was wir jetzt nicht unbedingt haben wollen. Deswegen führen wir zum einen erst einmal den Hintergrund, das Material hier auch auf die Ebene hinzu und stellen bei der Projektion von UVW Mapping auf Frontal Mapping. Das Problem ist aber, dass wir jetzt hier eine dunkle Fläche sehen und es immer noch nicht so ist, wie wir es haben wollen. Deswegen Rechtsklick auf Ebene, Cinema 4D Text und wir wählen den Rendermodus und machen ein Häkchen bei Hintergrund Compositing. Wenn wir es jetzt rendern, ist die Fläche verschwunden. Hier drüben haben wir noch einen kleinen Ausläufer, den wir zwar nicht haben wollen, aber der wird dann auch im endgültigen Bild nicht sein. Jetzt kommen wir nun also zum Text, den wir hinzufügen. Wir gehen auf MoCraft Textobjekt und hier könnt ihr natürlich jeden Text schreiben, den ihr gern haben wolltet. Ja, und ich mache es mal ein klein wenig kleiner und auch diesen richten wir jetzt aus, dass es eben auch hier von der Ebene her passt. Ich schiebe das mal hier hinter und drehe das Ganze noch ein klein wenig vor. Wenn ihr die ganze Zeit nur immer an einer Seite des Kreises eben gedreht habe, dürfte das auch nicht so das große Problem sein, das jetzt an die Ebene anzupassen. Ich habe hier halt immer den grünen Kreis genommen und wir wechseln mal in den Rendermodus. Haben jetzt die Schrift hinzugefügt. Okay, die ist erstmal noch ein klein wenig außerhalb des Bildes, aber so richtig sieht es noch nicht aus, als wäre es im Bild. Dazu kommen wir nun aber eben mit den nächsten Einstellungen. Ich ändere allerdings hier noch ein klein wenig an der Schrift bei den Deckflächen gehe ich mal auf Deckflächen und Rundungen, damit das auch alles ein klein wenig schöner aussieht. Äh, ja, es ist eben schön abgerundet. Und anstatt konvex gehe ich hier mal auch auf eine Stufe. Da haben wir also hier noch mal äh, einen kantischen Effekt. Ja, nun fügen wir ein neues Objekt hinzu. Wir gehen nochmal auf die Lichteinstellungen und fügen da ein Himmelobjekt hinzu. Wenn wir jetzt allerdings rendern würden, wäre auch nicht mehr viel zu sehen. Deswegen auch bei dem 
Himmelobjekt, gehen wir auf Cinema 4D und den Rendermodus hier an. Und hier muss Sichtbarkeit für die Kamera ausgestellt werden, sodass wir eben hier jetzt den Himmel auch nicht mehr sehen. Jetzt kommen wir nun zu den Renderungseinstellungen. Da sollten wir den Effekt Global Illumination hinzufügen. Wir nehmen den Modus ähm, ICQMC Einzelbild und ihr könnt natürlich hier ein wenig bei der Strahlentiefe äh, und auch bei dem Gamma äh, variieren, je nachdem wie ihr dann die Lichteinstellungen doch haben wollt. Ich sehe ja auch gerade, dass der Text außerhalb der Ebene ist, das werden wir jetzt auch ändern. Es sieht immer noch nicht komplett aus, als wäre der Text im Bild. Allerdings haben wir hier schon kleinere Schatten, sodass es wenigstens etwas realistischer aussieht. Ich schiebe, äh, mache das nochmal rückgängig, äh, schiebe die Ebene ein wenig nach hinten, dass der Text auch darunter ist. Ja, und wir erschaffen ein neues Material und stellen es auf Farbe Weiß. Und fügen eine Reflexion hinzu, beziehungsweise eine Spiegelung. Und diese wird aber gestellt mit der Textur auf Fresnel, Fresnel, keine Ahnung wie das ausgesprochen wird. Und es sollte hier allerdings die Helligkeit äh, stark reduziert werden, ich sage mal auf 10% und die Mischstärke eventuell auf 40%. Wir schließen das nun und führen, äh, fügen... Das Material nun dem Textobjekt hinzu und wir rendern es noch einmal. Ja, das wurde jetzt gerade abgebrochen, das war keine Absicht. Es dauert nun etwas länger mit dem Rendern, aber dafür wird der Effekt auch besser und wir haben jetzt nun äh, den Zusatz, dass gewisse Reflexionen hier zu sehen sind. Nichtsdestotrotz wirkt es immer noch nicht realistisch genug, deswegen führen wir noch eine Rendereinstellung äh, hinzu und zwar die Ambience Occlusion. Hier können natürlich eigentlich alle Werte so gelassen werden und wenn wir nun eben auf Rendern gehen, sollte es dann auch dementsprechend wesentlich realistischer aussehen und es sollten zum einen vom Farbton her passen und zum anderen sollten auch die Schatten darunter zu sehen sein. Das ist jetzt äh, noch nicht unbedingt äh, so wie es sein sollte, liegt aber allerdings auch hier dran, dass das Bild äh, relativ wenig beleuchtet ist und auch die anderen Gegenstände äh, nur einen geringen Schatten vorweisen. Wenn ihr allerdings äh, noch einen kleinen Effekt hinzufügen wollt, könnt ihr auf eben einen Rechtsklick machen mit MoCraft Text, das zu einem Rigged Body umformt und dasselbe auch mit dem Textobjekt. Wenn ihr jetzt den Text ein klein wenig anhebt und auf die Play-Taste drückt, fällt er runter und fällt ein wenig um. Hier ist aber das Problem, dass die Ebene ein wenig zu klein ist, deswegen vergrößere ich sie mal, sonst fallen die Buchstaben von der Ebene herunter. Und wir führen das Ganze noch einmal durch, das ist vielleicht schon ein klein wenig zu weit. Ihr könnt es ja am Regler hier problemlos verändern und wenn wir es jetzt noch einmal rendern haben wir eben den Effekt, dass die Buchstaben äh, nicht mehr so starr stehen, sondern ein wenig umgefallen sind. Das hat dann einfach äh, einen kleinen Schönheitsaspekt. Ja. Und ich finde, hier sieht man jetzt auch wesentlich deutlicher der Schatten unter den Objekten, die Reflexion der Streifen hier auf der Straße ist auch hier zum Beispiel auf dem H zu erkennen. Ja, wir haben den Schatten und es sieht jetzt wesentlich realistischer aus und eigentlich so, als wäre das Bild schon, äh, die Schrift schon immer da gewesen. Ja, ihr könnt dann natürlich einfach über Rendern im Bildmanager rendern. Äh, dass das Bild richtig geändert wird und es dann speichern eben in dem Format, in dem ihr es haben wollt. Das war es dann aber erstmal von mir und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach einen Kommentar.